안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 소련은 오로지 미사일만 장착한 IT 원전차의 쓰레기 같은 성능이 경악을 하고 2년 만에 다 갖다 버렸죠 하지만 전차에서 미사일을 쏜다는 행위 자체는 충분히 쓸모가 있는 행위라는 것을 직감하게 되었습니다 주포만 달려있단 말이지 왜냐면은 당시 소련제 전차들은 원거리 명중률에서 큰 약점을 가지고 있었어요 그래서 만약에 미사일을 쏠수 있다면 은 충분히 이 원거리 명중률이라는 단점을 한꺼번에 상쇄할 수 있는 절호의 카드였으니까요 그래서 생각했습니다 주포에서 대전차 미사일 미사일을 쏘자. 소련의 미사일 서계국들은 곧바로 주포에서 대전차 미사일을 발사하는 포발사 대전차 미사일 즉 건런처 개발에 착수하게 됩니다. 결과적으로 IT 원전차의 후속으로 오비엑트 77호 전차가 등장했어요. 125mm 포를 장비했고 이 포에서 발사되는 루빈 미사일도 개발했습니다. 그러나 루빈 미사일은 기존의 드라콘 미사일을 조금 개량한 물건에 불과해가지고 당연히 높으신 분들을 만족시킬 수가 없었습니다. 게다가 이 계획은 암초를 만나고 말았는데요. 바로 당시 서기장이었던 브레즈네프가 제동을 걸고 났었던 거죠. 브레즈네프 는 미사일의 중요성을 모르는 건 아니었어요. 그러나 전임자였던 후르쇼프처럼 무슨 미사일 성애자거나 그러진 않았습니다. 게다가 후르쇼프가 쌓아놓고 온 똥인 아이티언 미사일 프로젝트에서 크게 한번 대어보고 나서 전차에서 미사일을 발사하는 프로젝트에는 관심을 가져줄 리가 없었죠. 그러나 1970년대 상황이 급변했습니다. 서방에서는 본격적인 공격 헬기들이 등장하기 시작해요. 그것도 장거리에서 적 전차를 부술 수 있는 대전차 미사일로 무장한 공격 헬기들 말이죠. 기존의 전차에 달려있는 주포랑 중기관총 가지고는 이 공격 헬기들에게 서 최소한의 방어마저도 할 수가 없는 처지였습니다. 그러나 걸런처가 있다면 얘기가 달랐습니다. 당시 공격 헬기들은 대전차 미사일을 발사하고 적전차의 명중하기까지 계속해서 제자리 비행을 하고 있어야 됐었거든요. 명중할 때까지 적전차를 조준해줘야 되니까. 걸런처는 대전차 미사일이긴 해도 어쨌든 유도 미사일이니까 제자리 비행을 하는 공격 헬기 정도는 어찌저찌 한번 상대해볼 수 있었던 거죠. 게다가 미국에서는 걸런처를 본격적으로 상용화시킨 쉐리던 전차랑 M60A2 스타쉽 전차를 대량 생산하기 이르렀습니다. 물론 이들 전차도 까고 보면 IP1이 친구 먹자고 할 정도로 굉장히 쓰레기 같은 물건들이었어요. 그러나 소련이 이런 깊은 속사정까지 알 리가 없었죠. 그래서 대번에 낚여버리게 됩니다. 뭐야 미국 놈들은 쓸 정도면 걸런처가 충분히 쓸모 있다는 거잖아. 그래서 각 미사일 서계국들은 T-64B형에서 125mm 걸런처를 장착할 목적으로 본격적으로 걸런처 개발에 나섰습니다. 최종적으로는 이전에 드라콘 미사일과 비슷한 무선지량 유도 방식을 사용하는 KB 토치마시의 나토명으로는 AD-8 러시아에서는 9K-112 코브라라고 불리는 물건이었 성능에 대해서 한번 알아보죠. 이전 드라콘 미사일에 비해서 사거리가 500m 정도 길어진 4km의 사거리를 자랑하고 있었습니다. 따라서 이 미사일을 장착한 전차는 그 어떤 서방제 전차의 유효 사거리보다 훨씬 먼 거리에서 적전차를 정확하게 저격할 수 있었죠. 당시에는 미국제 걸런처인 시릴러 걸런처도 사거리가 3km에 불과했으니까요. 무선지령 유도식이라 가지고 명중할 때까지 조준을 유지하고 있어야 되는 건 단점인데 이전에 드라콘 미사일에 비해서 지령 송신 시스템을 갖다 업그레이드 해가지고 쉽게 재밍당하지 않는 그런 물건이었죠. 미사일의 속도가 무려 초속 400m, 즉 마하 1을 넘었기 때문에 초음속이었죠. 그래서 적전차를 상대할 때 최대 사거리까지의 유도 시간이 불과 10초밖에 안 걸려가지고 적에게서의 노출되는 시간이 그다지 길지 않았습니다. 동시기에 나온 미국제 시레일러 걸런처가 암무기라는 걸 생각해보자면 굉장히 빠른 속도였죠. 심지어 시레일러 걸런처는 속도 문제 때문에 굉장히 야전에서도 저평가 당했을 정도니까요. 미사일의 유력도 케미컬 에너지 기준 관통력 600mm로 이전에 나온 드라콘 미사일에 비해서 무려 위력이 50%나 강력해졌습니다. 이 정도 위력이면 당시에 출시 된 모든 1, 2세대 전차를 전면에서 격파할 수 있는 수준이에요. 조종 방식도 조이스틱으로 일일이 미사일 꽁무니 보고 조준해주는 그런 시스템이 아니라 내가 적전차를 십자선 중앙에만 놓으면 누구든지 맞출 수 있는 시선지령 유도 방식으로 변화해가지고 숙련도가 낮은 승무원이더라도 충분히 적전차를 맞출 수 있게 되었죠. 교육 훈련 시간도 굉장히 줄어들었고요. 명중률도 증대됐고 당연히 신뢰성도 증대가 되었습니다. 그리고 코브라에는 요즘 나오는 러시아제 대전차 미사일들처럼 발사 원점 교란 기술이 적용됐어요. 미사일이 처음에 발사되면 그대로 직진해서 날아가는 게 아니라 곧바로 몇 미터 상공으로 도약해가지고 그 다음에 직선으로 표적을 향해서 날아갑니다. 이렇게 되면 적으로서는 발사 원점을 정확히 캐치해가지고 대응탄을 날릴 수가 없게 되다 보니까 굉장히 난감해지죠. 게다가 기술 발전으로 인해서 다양한 발사 모드를 가지는데요. 첫 번째는 그냥 기본적인 발사 방식이고 두 번째는 곡사 모드입니다. 곡사 모드로 발사하면 은 처음에 도약해가지고 그대로 직진하면서 적전차로 날아가는 게 아니라 도약한 그 고도에서 직선으로 날아가다가 적 전차를 한 3, 4m 앞에 두고 나서 그 다음에 내리꽂는 방식으로 공격을 합니다. 이렇게 되면 적전차가 담벼락 같은 폐물에 숨더라도 충분히 공격이 가능하고 각도는 낮지만 어쨌든 위에서 아래로 내리꽂는 방식이다 보니까 전차에서 가장 얇은 부분인 상부 장갑을 때릴 가능성도 높죠. 세 번째는 긴급 사격 모드로 내가 적 전차를 장거리에서 저격하려고 이미 약실에 코브라 미사일을 장전을 했는데 갑자기 1km 안쪽에서 적의 전차나 공격 헬기가 나타나 가지고 급하게 대응 사격을 할때 쓰는 모드입니다. 일반적인 포탄처럼 이직선으로 그냥 쭉 날아가서 맞는 방식인데요. 사실 이거는 진짜 이거 안 쓰면은 죽을 것 같은 위기 상황에서나 쓸 정도로 굉장히 명 
수익률이 낮았다고 해요. 일종의 최후의 발악 같은 모드였습니다. 여기서 코브라 건런처 아니 러시아제 건런처가 고질적으로 가지는 치명적인 단점이 하나 등장하는데요. 왜 긴급 상용 모드로 쓰면 은 명중률이 급감했을까요? 바로 최소 사거리가 매우 길었기 때문입니다. 원래 러시아제 전사 미사일들은 다 하나같이 최소 사거리가 길다는 단점만을 가지고 있어요. 그 이유에 대해서는 보청왕 채널의 슈멜 편을 보시면 은 이해가 빠르실 겁니다. 그러나 건런처의 경우는 상황이 더 심각했어요. 왜 그러냐면 은 이건 미사일의 속도에 대해서 한번 개념을 따져봐야 되는데요. 미사일의 속도는 크게 네 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 초기 속도 두 번째는 순항 속도, 세 번째는 종말 속도, 네 번째는 그 모든 것을 평균값으로 낸 평균 속도입니다. 근데 걸런처는 발사 시에 미사일을 로켓 모터가 최초부터 가동돼 가지고 쭉 날아가는 게 아니라요. 일반적인 포탄처럼 장약이 한번 약실해서 뻥 터져 가지고 화약의 압력으로 앞으로 쭉 날아간 다음에 로켓 모터가 점화되는 방식이거든요. 그러다 보니까 미사일의 조종면이 재작동하기도 전에 이미 미사일은 먼 거리를 약실의 화약 압력으로 인해서 쭉 날아온 상태예요. 코브라 걸런처의 경우는 이 문제 때문에 일반적인 포탄의 장약보다 훨씬 훨씬 더 화약을 줄인 특수장약을 사용합니다. 그런데도 불구하고 초기 사출 속도가 무려 초속 800m나 됐어요. 게다가 발사 원점을 교란한답시고 발사되자마자 몇 미터 상공으로 도약한 다음에 날아갑니다. 근데 무선 진영 유도 방식 특징상 미사일 뒤에서 터지는 플레어를 보고 즉 불꽃을 보고 조준기의 센서가 얘를 인식을 해야만 그때부터 유도가 가능하다는 거죠. 근데 위로 퐁 도약해가지고 날아가다 보니까 한참을 날아가야만 이 미사일의 뒷꽃 무늬가 드디어 조준기에 들어오겠죠. 그러다 보니까 카달로그 스펙상으로는 뭐 최소 사거리가 100m 라고 적혀져 있는데요. 실제로는 무려 한 1.5km 정도 됐답니다. 게다가 실전 배치된 이후에 본격적인 문제점들이 터져나오기 시작했는데요. 1976년 T-64 B전차가 배치되자마자 낮은 신뢰성, 잦은 고장, 유지보수 어려움 이런 것들 때문에 소련군이 비명을 질러댔어요. 당시 안 그래도 T-64는 소련이 검증되지 않은 신기술들을 갖다가 왕창 때려박아가지고 만든 그런 전차라가지고 사실상 야전에서 운영할 수가 없는 정도로 신뢰성이 낮은 전차로 유명했었는데 코브라 글런처의 도입은 안 그래도 똥망인 T-64 전차의 신뢰성에 엎친 듯 덮친 격이었을 뿐이에요 그냥 근데 이 코브라 글런처는 차기 전차인 T80 전차의 B형부터 또다시 장비대기로 계획이 되어 있었던 거죠 그래서 급하게 기계적인 신뢰성을 개선하고 관통력을 700mm로 증대시킨 코브라 M형이 등장했습니다 근데 이때는 이미 1980년대였어요 당연히 서방에서는 강력한 장갑에 갖춘 3세대 전차들이 우르르 튀어나왔죠 그래서 좀더 위력을 강화시켜야겠다 싶어가지고 80년대 중반에 아예 미사일을 재설계한 9M124 코브라2 미사일을 개발했습니다 관통력이 무려 1000mm 완전 뽕파워 미사일이었죠 이 정도면 은 초중기형 3세대 전차까지도 전면에서 격파를 한번 시도해볼 수 있는 충분한 유력이었어요. 사실 여기까지 했으면 은 뭐라고 안 했을 텐데 KB 토치마시에서는 탠덤 탄두까지 장착해가지고 적의 반응 장갑을 무시하고도 관통할 수 있는 9M128 아고나라는 사실상 코브라3로 개발된 미사일을 개발해줄 테니까 소련 당국에 사달라고 징징이지를 시작했죠. 소련으로서는 난감했습니다. 당시에는 1980년대 아프간 전쟁으로 인해가지고 돈쓸 때도 많았고 또 저유가로 인해서 소련 경제가 나락으로 가기 시작했거든요. 그래서 이 아고나 미사일을 사줄 여력이 없었어요. 더군다나 이미 차기 전차인 T80U를 대량 생산하기로 했고 T80U에서는 차기 건론처인 레이저 빔 라이딩 유도 방식의 리플렉스 건론처를 사용하기로 이미 계획이 되어 있던 상태였습니다. 거기다가 아고나 같은 경우에는 무선 지령 유도 방식이잖아요. 그래서 T80U랑 호환도 안 돼. 그러면 은곧 퇴역할 T64B 이런 애들한테만 쓸수 있는 구형 전차용 신형 미사일이라는 건데 당연히 낭비일 수밖에 없죠. 그러나 KB 토치마시의 생태 작전이 성공해가지고 결국 1988년 아고나 미사일이 배치되게 됩니다. 대체 왜? 이건 소련군의 전차 사업들이 어떻게 돌아갔는지 그 과정을 좀 알아야만 이해를 하실 수가 있는데요. 소련은 1960년대 신기술들을 집약해서 만든 T-64 전차를 무력 전차로 삼으려고 했었습니다. 근데 T-64 전차는 아까 설명했던 것처럼 검증되지 않은 기술들을 때려놨다 보니까 신뢰성이 완전 똥망이었어요. 근데 T-64 전차가 망할 때를 대비해가지고 개발하던 전차가 있었어요. 신뢰성은 훨씬 더 뛰어난 그리고 유지비가 저렴하고 굉장히 운용 편의성이 뛰어난 그런 전차였죠. 바로 T-70이었습니다. 소련은 곧바로 구원투수로 T-70을 등판시켜가지고 대량 생산하기 시작했죠. 그러면은 T-64 전차는 최소한 1970년대 생산이 종료됐어요. 정상이죠. 그러나 놀라운 일이 벌어졌습니다. 모종의 개 같은 사정으로 인해서 T-64 전차도 생산되고 T-72 전차도 생산되기 시작한 거죠. 이 꼴을 보다 못해가지고 소련은 아예 성능과 신뢰성 모두를 잡은 새로운 전차를 개발해가지고 이두 전차를 다 같이 대체하려고 합니다. 그게 바로 T-80 전차예요. 그럼 T-80이 대량 생산되기 시작했으면은 T-64랑 T-72 전차는 이제 생산을 슬슬 종료해야겠죠. 그러나 또다시 모종의 개 같은 사정으로 인해서 T-64, T-72 T80 전차가 다 
똑같이 생산되기 시작합니다. 그런 아주 비효율적이고 생산적이지 못한 일이 일어난 거죠. 그 모종의 개 같은 사정이란 바로 서계국들 간의 알력 다툼, 일감 나눠 먹기, 소련군 내부의 정치 투쟁으로 일어난 방산비리였습니다. 그래서 70년대 일찌감치 생산이 종료됐어야 될 T-64 전차가 언제까지 생산됐냐고요? 1987년까지 생산됐습니다. 소련이 망하기 직전이었죠. 이러다 보니까 KB 토치마시로서도 할 말이 많았어요. 아니 T-64가 구형 전차라고요? 그럼 왜 지금도 생산하고 있어? 그럼 최신형 T-64들이 장비할 최신형 미사일도 필요한 거 아니에요? 아고나 미사일 빨리 사주세요. 그래서 탄생 자체가 예산 낭비인 아고나 미사일이 배치되는 그런 끔찍한 일이 벌어졌던 겁니다. 완전 뇌전해버린 거죠. 뭐 그래도 코브라 시리즈는 현재까지도 절찬리에 사용되어지고 있는 중입니다. 다만 T-64 B전차나 T-80 B전차들이 해외에 반출된 적이 없어가지고 이걸 어쩌다 보니 소련이 붕괴되면서 줍줍한 나라들만 주로 사용하고 있죠. 코브라 시리즈의 실전 기록은 놀랍게도 코브라 시리즈가 배치된 지 40년 뒤인 우크라이나 전쟁에서 급증하게 됩니다. 우크라이나군의 주력 전차가 T-64 계열이라 가지고 많이 사용할 수밖에 없었죠. 러시아도 전차 손실이 너무 심각해져 가지고 창고에 처박혀 있던 T-64 B랑 T-80 B를 갖다가 꺼내서 쓸 수밖에 없었으므로 러시아군도 대량으로 사용하게 돼요. 그래서 지금은 양측 모두가 코브라 미사일을 주고받고 있습니다. 총평하자면은 카달로그 스펙은 굉장히 좋은 미사일이지만 당시 기술의 한계로 인해서 치명적인 단점들이 몇개 발견되었던 그런 미사일입니다. 게다가 방산 비리 때문에 뇌절까지 해버린 그런 미사일이죠. 그래도 소련은 걸론초 자체에 엄청난 가능성에 주목해가지고 이 걸론초 시스템들을 소련이 가지고 있던 모든 직사포 대전차 화기들한테 보급을 할 엄청난 계획을 세웠는데요. 러시아제 걸론초 기보 다음 편에 기대해 주시죠.